《案里着迷》由番茄小说网络冠名播出。番茄小说提醒您，正片即将开始。我当时只是觉得你哥心情不好，想安慰一下他。你就凭这个就断定是我害了你哥？哦、不是。还用这个？这是谁拍的？我怎么没有印象、啊？我觉得啊，应该是那天有摄影师恰巧拍到了，然后被我哥看到了，他就买了回来。那座桥上确实有很多卖照片的人。是，所以我才一直觉得你是我哥当年的女朋友嘛。所有证据，这不就对上了吗？这也太巧了，也许这一切都是你俩最好的安排。别说了，别说了。我确实也没有想到，我哥他从那么早开始就已经想不开了，是你给了他最后一丝希望。你说你也真是的，再怎么情有可原，你也不能一直骗我吧？来吧，这事儿赖我，我出的主意。不，一人做事一人当。白三，我今天正式跟你道歉，我真的错了。事实上，整个过程当中，我保证，少恒根本没有做任何伤害你的事，而且到最后，最痛苦的也是少恒。白翔，我确实是没有。好了，我知道了。只是魏刚阳那里，迟早要逃了。是，现在当务之急，我们应该要找出更加有力的证据才行。或许这里能找到些什么。的意义吧。嗯嗯。唐心锁，赶紧找找。嗯居然会是他，他很爱吃，吃东西的时候像个可爱的小兔子。他爱喝牛奶，每次都会留一圈可爱的白胡子。这老头子怎么又这样？这又想再造一个继承人了。哥，你听说了吗？他要娶的那个魏秘书，跟哥你的年纪差不多大。如果你真的爱他，就应该放下你采摘的手。害死哥哥的人是魏勾践。我之前怎么那么蠢呢？这不是你的错，是他藏的太深。他和爸爸结婚的时候，哥哥得有多难受？
，一定要让他们付出代价。我们确实要快点行动了。看您这状态，这肚子里肯定是个男孩子。你眼尖儿，是个儿子。我们江董高兴的不得了。<笑>在他眼里，这可是他最后一次生儿子的机会了。您的文件，我的文件，嗯，怎么会送到这儿来？被告现认定肚子里的一定是儿子，他那么笃定，我觉得事情有蹊跷。他认定一定能生儿子。嗯。而且他看到同心锁的照片，似乎有点害怕，然后转头就去了一家私人医院。你看一下这段视频。这家医院我知道，他们暗地里会做人工受精的业务，但这也能说明，魏高倩肚子里的孩子可能并不是我爸的。那你接下来想怎么做？如果我们想要拿到证据，就要引他们自动融清晰，我只好睁开了眼睛。